。大约十多年前，冯天宇草拟了一篇名为《凭时下清宫系历史观》的文章，简要分析了一批赞美清代皇帝的电视剧，例如《雍正王朝》。我指出，这些剧集在历史观上存在偏差，他们将暴君美化成关心百姓仁慈的统治者，把铲除异己、实行文字狱、压制议论的阴谋家胤禛赞扬为得民心者、得天下。这种扭曲历史真相的情况实在令人不满啊！这类历史剧显然背离了《红楼梦》《儒林外史》《哈姆雷特》《李尔王》《战争与和平》等中外文学杰作所秉承的批判社会的传统。反而成为宣扬专制君主独裁的工具，对现代人的心智造成了严重的毒害。值得关注的是，过去十多年来，类似的影视剧层出不穷，对专制帝王的颂扬越来越高，简直令人震惊。那么，举例来说，电影《英雄》聘用了一流的演员和制作团队，将杀人如麻的暴君秦王盛赞为绝世英雄。甚至连准备刺杀他的侠士也被感化，向他俯首称臣，这完全颠覆了荆轲大侠风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还的形象。这样的创作实在是史界和文界的一大奇葩现象啊！令人惊讶的是，继《英雄》之后，一系列颂扬秦朝的电视剧接踵而至，观众简直有些应接不暇。在二零二零年末。某市更是集结了一众一线演员，推出了七十八集的巨制《大秦赋》，高调赞颂秦始皇。在这部剧中，他们将《史记》等史书《过秦论》等策论阿房宫等文赋，以及孟姜女哭长城等民间故事所描绘的那位绝世暴君，中国历史上的空前大屠夫、百家争鸣的扼杀者，提升到政治高峰、道德圣殿的地位。让天下苦秦，久矣这一共识变成了天下叛秦若久旱望云泥的宣扬，这无疑是史界和文界的前所未有之举啊！对于这样的现象，我们已经见怪不怪了。这种情况的确不需要多言。现在我将仅针对该剧历史观的一个核心问题尝试进行考析，因为以上所述怪异说法的根源都可以追溯到这一史观。《大秦赋》这部剧的史论依据可以总结为。秦王终身努力东出，征服六合，统一天下，旨在解救万民于道悬之中。因为他实现了一天下的统一，所以被视为天字第一号的正义英雄。然而啊，我们需要辨析这种说法，首先要看看秦王扫六合是否真的是为了解救万民于道悬之中。通过研读历史记录和考古发掘的资料，可以发现，秦王虽然曾说过“前守安宁，不用兵戈”等美好的口号，但他扫六合一天下的行动，并非出于他人民的福祉，而是完全是为了成为天下的唯一主宰，更是想要超越周天子那种分权的宗法封建共主，甚至要掌握全部军政财文大权的专制集权共主。正如唐代文人柳宗元明清之际的学者王夫之所言。秦始皇所做的一切，完全出于他的个人的私欲。为了实现这个目标，他可以利用一切手段，甚至破坏一切阻碍他的事物。秦王称帝前后的实践，是一部奴役七国臣民的血腥历史。历代秦王奉行商鞅的政策，对愚民、弱民、平民、穷民、辱民实行压迫。中国文化擅长治民，而缺乏民治。但在秦制下，人民失去了问政的权利，只能服从军命，被统治者任意剥削。秦政府过于滥杀百姓，这已经司空见惯。比如，秦将白起一次屠杀了四十万赵国投降士兵，这样的残忍程度在世界战争史上也很罕见。秦王嬴政率军攻占赵国的都城邯郸、魏国的都城大梁、楚国的都城营，都进行了屠城，宫殿和民房被洗劫一空，贵族和文物全部被迁往咸阳。其他列国都称秦军为虎狼之师，这绝非夸大之词啊！秦王对自己国家的秦人呢，同样极其残酷，除了横征暴敛、剥夺百姓的一切，还征调数十万百姓，常年修建阿房宫。修建骊山陵墓也持续几十年，阿房宫后来被项羽焚烧，燃烧数十日，可见宫殿之广大。而未开掘的始皇陵预计是世界上规模最大、收藏最丰富的帝王陵墓。单是附近的秦兵马俑规模就很宏大，为保守陵墓机密，数以万计的民夫被无情的杀害，这在世界史上也是罕见的行为啊。查阅所有史籍，没有发现秦王东出解救盗悬百姓的任何真实事例，而所见只有尸骨遍野、成员尽毁。
。但奇怪的是，常据大秦赋屡次宣称，嬴政东出一统天下，拯救了万民于水火，并编造了楚人投奔秦国的热烈场景。这种虚构编造实在令人匪夷所思啊！在统一战争的过程中，秦始皇和秦二世对自己的文臣武将，甚至王族亲贵都非常苛酷和残忍。像吕不韦、韩非、李斯、蒙恬、米氏等对秦政有重大贡献的人物都死于非命。秦代开创了屠戮开国功臣的恶劣先例，显示了中国专制君主政治的残酷本质。那么，在大秦赋中对这些历史事件，或者轻描淡写，或者虚构出对统治者嬴政温情的一面，例如对吕不韦之死的痛心感叹，或者美化谋臣之间的互相残杀，例如将李斯陷害韩非，写成韩非在李斯怀抱中悲惨死去。在统一战争中扮演重要角色的秦廷君臣，包括秦始皇本人，几乎没有一个好下场。这正是秦政残暴无情的必然结果。对于这类历史现象，如果能像莎士比亚的《哈姆雷特·里尔王》那样进行严厉批评，将对历史教育产生积极作用。然而，大秦赋恰恰相反。竟然歪曲历史真相，为秦廷君臣涂脂抹粉，美化了暴虐狡诈的秦政，将一部充满血腥暴行的绞肉机装扮成绚丽多彩的景象，真不知编剧是何用心。在战国时期，统一列国、合一天下是人们共同的愿望。墨子多次阐述这一观点，孟子也有“天下定于一”的名言，而韩非子更加明确地提出了具体的设计。秦国和秦王是这一历史大事的有力实践者，这一点是应该肯定的。在这个意义上，李贽称嬴政为千古一帝也是有道理的。然而，一切事物都不应该被绝对化，都需要根据特定的时空条件进行评价。大一统也不例外。一般来说，国家的大一统可以结束战争和征服，有利于经济和文化的发展。因此，我们同意柳宗元在《封建论》中的说法，肯定秦政实施的统一措施。比如，统一六国的文字为秦传，统一度量衡，废除封建制度，建立郡县等等，这些措施对中国历史的贡献是不可低估的。这些是秦王利用恶的手段启动的历史进步，应该予以肯定。然而，秦代建立的专制君主集权政治传承了两千年，并不断强化，对中国历史产生了深远影响。积极作用和消极作用都不能低估。在近古甚至近现代，消极作用越来越明显。君主专制集权成为阻碍中国社会近代转型的重要原因。因此，在文明转型的近现代时期，为君主专制歌功颂德，把秦始皇比作德高望重的三皇五帝，让现代人对其顶礼膜拜，是极。极其错误的。历史进步的重要标志，并不在于政治的分和制，而在于文明的进步。这包括生产方式、社会结构、政治制度、观念形态是否有所进步。仅仅将历史的正义与否简单的归结为政教是否大一统是不准确的，这种观点是虚幻的。举例来说。不能仅凭今天列国分立的西欧来判断是否比横跨欧亚的大一统俄罗斯落后。要综合判断一个国家的发展水平，我们需要考虑许多方面，包括经济、教育、科技、社会福利、政治稳定等因素。不同国家有不同的历史、文化和制度，因此无法简单的将其发展水平归因于分立与否或者大一统。过去的大一统帝俄长期扮演着欧洲警察的角色，实际上成为了近代欧洲进步的障碍。而西欧的一些小国家，比如荷兰、比利时、瑞士、瑞典和丹麦，则成为现代文明的先进范例。而即便是大一统国家俄罗斯，至今仍然陷入中等收入陷阱，面临着困难。再比如，当芬兰被俄罗斯统一时，遭受了巨大的苦难。但在摆脱俄罗斯这一民族监狱后，几十年内，芬兰就发展成为一个先进国家。如果我们看中国古代历史，大一统政权确实创造了汉唐的繁荣，但是大一统并不是社会进步的万能良药。蒙古帝国统一了亚欧大陆，却导致了东亚、中亚、东欧许多文明的重大破坏，而摆脱蒙古统治反而成为亚欧各国历史上的重要进步。在过去的历史中，蒙古人征服金朝和宋朝，建立了广大的元朝疆域，但却导致宋代文明出现了倒退。同样的，满洲人也通过大一统的方式统治了明朝，但在嘉定三屠和扬州十日等事件中，严重破坏了明代的文明，尤其是使经济发达的江南地区遭受巨大苦难。虽然元朝和清朝两次实现了大一统。
但这也造成了文明的倒退，这是不争的事实。因此，我们对于国家的一统应该进行具体分析，不能简单的笼统赞扬。值得注意的是，在冷兵器时代，实现大一统往往是由具有强大军事力量的后进文明完成的。历史上多次出现后进文明统一天下的情况，他们对于先进文明的破坏无法估量啊。以秦王统一六合为例，虽然统一了文字，度量衡，废除了封建制度，建立了郡县制度，这些举措对中华文明的进步是有益的，值得肯定。然而，与魏、赵、齐、楚等国相比，秦国的文明是相对较为落后。秦国在战争中灭掉了六个其他国家。这在某种程度上可以说是一种野蛮战胜文明，给其他国家带来了巨大的破坏。在秦灭六国的过程中，对六国繁荣的经济和文化造成了毁灭性的破坏。在汉初的历史文献中，贾谊、晁错等人通过雄辩生动的文字，展现了秦统一过程中对这些六国繁荣的摧毁。在战国中期到秦统一的一百年里，人口锐减至原来的三分之一，邯郸、大梁、郢都等繁华都市几乎被摧毁。直到汉代文景之治时期，函谷关以东地区的文明才得以恢复。由此可见，秦的大一统给人民和国家带来的灾难并不少于它带来的好处。秦朝统一后，很快就灭亡了，成为历史上持续时间最短的统一王朝，这并非偶然事件。历史上有许多人对秦代的统一制度给予肯定，但同时也批评了其暴虐的政治手段。例如，唐代的柳宗元肯定了秦的统一制度，但也对其暴政提出批评。明清时期的黄宗羲和顾炎武对比了秦制的专制统一和周制的封建分权，进行了详细的利弊分析，并没有盲目的歌颂秦朝。近代民主主义者谭嗣同更严厉地批评了秦朝的残暴统治。并认为近现代中国的落后与秦朝直接相关。在大秦赋所描绘的时代背景中，秦朝在二世而亡，推行秦制的人们也都以悲剧收场。从商鞅到韩非、李斯、扶苏、蒙恬，甚至秦始皇本人都没有善终啊。而在秦朝之后的两千多年里，中国的治乱循环，无论是治理良好还是混乱不堪，都与秦制有关。这也导致了中国文明在现代转型方面，相较于西欧、日本更为困难，因为中国历代都沿袭了秦的政治法律制度。鉴于以上的历史教训，我们可以得出这样的结论：劝君少送秦始皇，民智定比君智强。